Olá você que acompanha a Telecab Canal 10, o nosso informativo, nosso Minuto News Telecab, você fica sempre muito bem informado. Final de semana chegou, sábado, a gente continua acompanhando todas as informações, todas as notícias que são de interesse da população do Rio Grande do Norte. Claro que a gente vai começar falando sobre a Covid-19, inclusive com a informação nada boa, é que a Podi registrou o primeiro óbito relacionado à Covid-19. A Prefeitura Municipal de Apodi anunciou ainda na noite de sexta-feira esse caso, primeiro óbito em decorrência da Covid-19 em Apodi. Trata-se de uma mulher de 79 anos de idade que estava entre os casos monitorados. A Prefeitura anunciou através do Instagram esse primeiro óbito da Covid-19 em Apodi, informando inclusive que a família da pessoa que morreu teve toda a orientação da equipe médica e que todo o protocolo necessário de segurança para a saúde para todos vai ser realizado. Agora, a Podi segue monitorando nove casos suspeitos ainda, teve três casos descartados, dois casos confirmados, dos dois confirmados um caso foi curado e o outro infelizmente veio a óbito. A gente lamenta, claro, e deseja que a família possa passar por esse momento da melhor forma possível. Por falar na família, uma das médicas, uma médica que tem usado bastante as redes sociais para falar sobre a Covid-19, a João Suélia Gugel, ela é uma das médicas que faz parte da equipe que está enfrentando essa doença na cidade de Apodi. Ela utilizou as redes sociais para pedir conforto à família, para falar sobre o caso do óbito e também para pedir que as pessoas tenham paciência e respeite a família. Vamos ver o vídeo. O resultado ele foi positivo, então esse é o primeiro óbito de Apodi em consequência né, de uma infecção pelo coronavírus. Como eu disse, a paciente tinha 79 anos, era diabética, o óbito foi devido a complicações pela diabetes e da pneumonia gerada pelo, pelo vírus, certo? É, estamos entrando com medida agora diante da família, né, o suporte familiar, como eu disse a vocês, a família ela não teve direito a se despedir do paciente e está toda em quarentena. Bom, agora à noite eu estou indo lá, vou examinar toda a família, certo? É, a gente vai requisitar o exame de quem seja necessário e já iniciar as precauções. E eu vou, como sempre, estar tá trazendo notícias para vocês. Tá? Eu peço que nessa Páscoa agora vocês peçam conforto para essa família. Tá, que a gente consiga superar isso tudo junto e tentem não, não, não agir com preconceito, não agir com, com sentença, certo? Para que a gente consiga sair, sair dessa crise, sair dessa pandemia mais forte, né? Para que a gente consiga sair melhor e não mais críticos. Ninguém está precisando de mais críticos, tá bom, gente? Ninguém adoece porque quer. Se o fator que passou para a senhora foi alguém familiar, você acha que algum familiar ia querer isso? Não façam isso, tá bom? Não, não divulguem esse tipo de áudio, não divulguem. Isso não é humano, tudo bem? Agora mudando de assunto, vamos falar da cidade de Severiano Melo, um caso que aconteceu na madrugada de hoje. Uma viatura da polícia lá na cidade de Severiano Melo amanheceu o dia assim, pegando fogo. Esse vídeo foi publicado nas redes sociais, a gente ainda não sabe o autor. Sobre o vídeo nós conversamos com Edésio Barbosa Seixas, ele é comandante do destacamento de polícia lá na cidade de Severiano Melo. Ele confirmou a informação, disse que é verdade, o vídeo é verdadeiro, a viatura realmente pegou fogo por volta das 4 horas e 30 minutos da manhã e que inclusive... Inclusive, já foi solicitada a perícia do ITEP para saber a verdadeira causa do sinistro. Que coisa, hein? Lá na cidade de Severiano Melo, esse caso, a gente continua acompanhando para saber os detalhes. Vamos mudar de assunto novamente e falar sobre fé agora. Tá todo mundo precisando dar uma renovada na fé, né? Tem um pouco de esperança também. Vamos falar sobre a Igreja Católica. A Igreja Católica viveria, se não fosse essa crise do coronavírus, ela estaria vivendo nesse momento um momento de intensa programação. É né? um momento de quaresma, no um momento de Páscoa. Infelizmente, com essa crise da Covid-19, com todo esse problema que você já sabe, as igrejas tiveram que se adaptar. Em Apodi, a Igreja Católica também está passando por adaptações e não deixar os fiéis sem nada né? durante esse período. Eles estão fazendo programações através de lives nas redes sociais. A gente conversou com o Paulinho, é um dos membros da comissão organizadora lá da Igreja Católica de Apodi, é missionário e ele mandou esse vídeo para a gente explicando como a igreja vai fazer sua programação de Páscoa neste fim de semana. Hoje às 19 horas 
que nós vamos transmitir direto da Igreja Matriz a Missa da Vigília Pascal, né? a Missa da Ressurreição de Cristo, a Vigília Pascal é o, é, é o sábado de Aleluia que nós estamos vivendo na Semana Santa e que é, nos convida a vigiar a espera do Cristo que vai ressuscitar para todos nós. Amanhã, domingo, nós temos a missa às 8 horas da manhã, missa da Páscoa do Senhor, direto da Igreja Matriz. E à noite, às 19 horas, teremos a celebração, rezado pela, celebrado pela, pelas famílias. Esse é um novo, um novo momento em que o padre ele celebra pela manhã às 8 horas a missa e à noite... É, alguma família da paróquia celebra a celebração da Páscoa. Indo à igreja celebrar só poucas pessoas, o padre, no máximo as três pessoas, e procurando levar Jesus Cristo através dos meios de comunicação. Um abraço a todos, Deus abençoe grandemente. Muito bem, parabéns à igreja católica que tem levado uma mensagem de fé e de esperança às pessoas, mesmo durante esse período de crise, mesmo sem ser com as pessoas ali na igreja, como de costume. Logo, logo, se Deus quiser, as igrejas vão estar lotadas com os fiéis. A igreja católica, inclusive, desde o início, adotou muito bem as medidas, as recomendações para evitar aglomerações. Tem cumprido um papel muito importante. A você, muito obrigado pela audiência, obrigado pela sintonia sempre na nossa Telecab. Continue conosco, mais informações a qualquer momento, você já sabe, sempre que um fato merece destaque, é só continuar seguindo nossas redes sociais e continuar seguindo conectado, ligadinho no canal 10 Telecab. Até o próximo informativo. Até lá!